गाइस वेलकम टू वाइफ स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ रनिंग आम नंबर अग्रवाल तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन देखे थे और कुछ क्वेश्चंस मैं जैसे आपसे हमेशा कहता हूँ कि एनालिसिस जरूर देखना चाहिए फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का जिनका कल पेपर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस तो हमें पता चल जाता है कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो फर्स्ट शिफ्ट में थे और मतलब थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया पैटर्न सेम था सेकेंड शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन लगाएगा सर चलिए आपके सामने आ गया है पहला क्वेश्चन पढ़िएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है <coughs> प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जैसे मैंने करवाया भी था कि दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो मुझे बताना है कि एग्जैक्ट टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी देखो जब दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो क्या होगा हेड 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 टेल टेल हेड या टेल टेल ठीक है तो देखो टोटल उन्होंने क्या पूछा है दो टेल की प्रोबेबिलिटी पूछी है कितनी बार एक बार एक ही बार तो आएगी और ओवरऑल कितने मेरे चांसेस हो रहे हैं एक दो तीन चार तो वन बाई फोर मेरा आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा सर क्वेश्चन थोड़ा जूम करके लगाइएगा इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव टेन एल्फा इज टू फोर वाला नेक्स्ट ही होगा सर थोड़ा बड़ा करके लगाएगा जूम करके जूम करेगा थोड़ा सा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है पढ़िए और आंसर बताइएगा उसको उसको बुला लीजिए सर थोड़ा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइव टेन एल्फा इज इक्व टू फोर तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी मुझे बतानी फाइव साइन एल्फा माइनस थ्री कॉस एल्फा अपॉन फाइव साइन एल्फा प्लस टू कॉस एल्फा तो देखो एक तो तरीका क्या है मैंने जब बताया था अभी कॉस एल्फा कॉमन ले लो ठीक है एक तरीका क्या है कि कॉस एल्फा कॉमन ले लो दूसरा तरीका क्या है कि टेन एल्फा क्या दे रखा है टेन एल्फा हो जाएगा मेरे पास फोर अपॉन फाइव और टेन टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा तो बस साइन की जगह फोर रख दो और कॉस की जगह फाइव रख दो तो साइन की जगह फोर रख दिया मैंने कॉस की जगह फाइव रख दिया साइन की जगह फोर रख दिया कॉस की जगह फाइव रख दिया तो कितना हो गया फाइव फोर था ट्वेंटी क्वेश्चन आ देना फाइव थ्री था फिफ्टीन फाइव फोर था ट्वेंटी फाइव टू था टेन तो ये कितना हो जाएगा ये जगह फाइव पॉइंट थर्टी बोले तो वन बाई सिक्स चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यही तो क्वेश्चन कि फाइव टेन एल्फा इजिकल टू फोर तो इसकी वैल्यू बता दी फाइव साइन एल्फा माइनस थ्री कॉस एल्फा अपॉन फाइव साइन एल्फा प्लस टू कॉस एल्फा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है पढ़िए और आंसर बताइएगा अच्छा दूसरी चीज देखिए ये जो सेशन है यहां पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूं यहां पे अगर मैं एक क्वेश्चन पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस कराऊंगा तो अभी हमारे हितेश सर भी हैं और फैकल्टी जो क्वेश्चंस लेके आए तो वो काफी दिक्कत हो जाएगी यहां पे मेन है कि क्वेश्चन देखेंगे और फटाफट सोल्यूशन देखेंगे ये सारी चीजें क्लासेस में हो चुकी है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर माइनस uh, क्या है इधर जीरो पॉलिनोमियल एक माइनस इसका पॉलिनोमियल है तो मुझे एक ही वैल्यू बतानी है यानी क्या दे रखा है x की वैल्यू कितनी रखी है माइनस थ्री ठीक है x की वैल्यू कितनी रखी है माइनस थ्री मेरा पॉलिनोमियल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री है ठीक है जब इसका पॉलिनोमियल दे रखा है तो मतलब क्या है ये किसके इक्वल रख दूंगा मैं जीरो के इक्वल रख दूंगा ये किसके इक्वल रख दूंगा मैं ये जीरो के इक्वल रख दूंगा जिनका देखो कल पेपर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं ठीक है चलो अब एक्स ये रख दिया माइनस तो माइनस का स्क्वायर करूंगा इन टू टू तो थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन टू दिन ये हो गया एटीन ठीक है प्लस ये जाएगा माइनस थ्री इंटू थ्री 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 नाइन ये हो जाएगा मेरे पास कितना माइनस नाइन ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास माइनस नाइन और ये क्या है माइनस थ्री ए है ही तो अट्ठारह में से नौ गया <coughs> तो कितना गया नाइन इज इक्व टू थ्री ए तो ए की वैल्यू कितनी हो गई थ्री कट तो ही रहे ना क्वेश्चन डा दो जब कट रहेगा तो क्वेश्चन डा दिया करो अच्छा सर आप सॉरी क्वेश्चन डा दिए सर 
क्लियरली क्लियर लेयर कर दिए क्वेश्चन डाल दीजिए वाला देखो जो हमारे पास क्वेश्चन आया था ना ये तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले कर रहे हैं दोस्त ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है पढ़िए और आंसर बताइएगा सर उसको बुला दो आप क्योंकि उसके क्वेश्चन सारे पता हैं <coughs> कह रहा है इसमें कौन सा अलग है पहला ऑप्शन है टू बाई फोर्टीन दूसरा है मेरे पास थ्री बाई ट्वेल्व नेक्स्ट है मेरे पास सिक्स फाइव बाई ट्वेंटी और लास्ट है सेवन बाई ट्वेंटी एट तो ये आएगा टू सेवन सा फोर्टीन ये वन बाई सेवन ये थ्री फोर द ट्वेल्व फाइव फोर द ट्वेंटी सेवन फोर द ट्वेंटी एट तो देखो ये वन बाई सेवन आ रहा है ये वन बाई फोर ये वन बाई फोर ये वन बाई फोर तो कौन सा अलग है ये वाला अलग है तो आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर वे मेरा आंसर हो गया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं सर नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जल्दी से पढ़िए और आंसर बताइएगा इससे ये क्वेश्चन जिनको आता है अच्छी बात है और एक बार छोटा सा मैं फटाफट से वो बताऊंगा आपको कि तीन सॉल्यूशन होते हैं पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन पहला क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है ठीक है पहला यूनिक सोल्यूशन होता है यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है यूनिक सोल्यूशन में होता है ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू यानी अगर दो लाइने हैं मेरी सपोज ए वन ए वन सर एक क्वेश्चन आ दीजिएगा एक बार क्वेश्चन आएगा फटाफट से अगर मेरे पास है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्व टू सी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्व टू सी टू ये दो लाइन की क्वेश्चन दे रखी है अगर मैं कहूँ यूनिक सॉल्यूशन तो मतलब क्या होगा ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्व टू बी वन अपॉन बी टू दूसरा है मेरे पास नो no सोल्यूशन दूसरा क्या है नो no सॉल्यूशन तो नो no सॉल्यूशन में क्या होता है नो no सॉल्यूशन में सेम है ए वन बी वन सी वन दो नो no सोल्यूशन में होता है ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू C1 वन अपॉन सी ठीक है नो no सॉल्यूशन में क्या होता है A1 वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी और तीसरा मेरे पास होता है तीसरा मेरे पास होता है इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तीसरा क्या होता है मेरे पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में आए ये होता है ए वन अपॉन ए टू इज इक्व टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्व टू सी वन अपॉन सी टू इसके अभी दो क्वेश्चन पूछे गए थे एक ही करवा रहा हूं और दूसरा मैं अभी कराऊंगा फिर से बता रहा हूं दो लाइन है मेरे पास कोई लाइन है ठीक है कोई सी भी लाइन है उनकी दो एक दे रखी है ये तो एक क्वेश्चन क्या होंगी ए वन एक्स प्लस बी वन बाई इज इक्व टू सी वन ए वन एक्स ए ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्व टू सी टू तो अगर मैं कहूंगा यूनिक सॉल्यूशन है तो जो भी x और y के कोविशेंट होंगे तो a1 वन अपॉन ए जो होंगे वो b1 वन अपॉन बी के इक्वल नहीं होंगे नो no सॉल्यूशन है तो क्या होगा a1 वन अपॉन ए टू इज इक्व टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्व टू सी वन अपॉन सी टू इन्फाइट मैनी सोल्यूशन होंगे तो ए वन अपॉन ए टू इक्व टू बी वन अपॉन बी टू इक्व टू सी वन अपॉन सी टू क्वेश्चन लगाएगा सर वाला रूट टू वाला अच्छा यहां कट रहा है अरे ये नो सॉल्यूशन लिखा है ठीक है ये लिखा है इन्फिनाइट सॉल्यूशन और ये है यूनिक सॉल्यूशन ठीक है मैं यहां लिख रहा हूं यूनिक सॉल्यूशन क्वेश्चन छोटा छोटा कर देना सर ये सब दिखते रहे स्क्रीन बहुत जूम आउट कर दी इसने कैसे ही करना नहीं नहीं फिर उसमें उसमें सही नहीं आ रही सर 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 उसमें स्क्रीन पे सही नहीं आ रही यहाँ तो सही है एक मिनट रुकेगा दोस्त इसमें देखिएगा इसमें ज्यादा जूम आउट हो गया इसको ना ना नहीं स्क्रीन सही करिए स्क्रीन कम करिएगा उसको बुला दिया वो कर देगा ये जो होंगी ना सर एक मिनट उसको बुला दो वो कर देगा बहुत ज़्यादा जूम हो रहा है हाँ हाँ सही कर रहे हो सही कर रहे हो
वो स्क्रीन नहीं हटेगा वो वो तो क्वेश्चन के लिए होता है ना ठीक है अब सही अब कर दो उसको स्क्रीन पर दीजिए चले अब सही हो गया ठीक है हाँ अब देखो क्वेश्चन क्या था मेरे पास क्वेश्चन था रूट टू एक्स प्लस सॉरी गाइस थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था रूट फाइव वाई आज कोई है नहीं तो सारी फैकल्टी खुद ही कर रही है और दूसरा है रूट सिक्स एक्स प्लस रूट फिफ्टीन वाई इज इक्वल्स टू जीरो सर हटा दिए क्वेश्चन हटा दिए तो मुझे बताना है ये दो लाइंस क्या होंगी यूनिक सॉल्यूशन होंगी नो सॉल्यूशन होगी इन्फाइट सॉल्यूशन होगी अब देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूं रूट थ्री से कर दूं इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूं मैं रूट थ्री से कर दूं अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई रूट से कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा रूट थ्री ये हो जाएगा रूट ठीक है ये कितना हो जाएगा रूट तो देखो रूट सिक्स रूट सिक्स एक्स रूट फिफ्टीन वाई रूट फिफ्टीन वाई जीरो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा मेरे पास ए वन अपॉन ए टू इजिकल्स टू बी वन अपॉन बी टू इजिकल्स टू सी वन अपॉन सी टू यानी इन्फेनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा ठीक है अब सब सही है अब नहीं कट रहा है भाई नो no सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा फिर से एक बार समझ लो एक बार फटाफट समझ लो क्योंकि इसके बाद तुरंत हितेश्वर की क्लास है अगर मैं कह रहा हूं दो एक लाइन दो लाइन की क्वेश्चन दे रखी ए वन एक्स बी वन वाई इजिकल्स टू सी वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इजिकल्स टू सी टू अगर यूनिक सॉल्यूशन होंगे यूनिक सॉल्यूशन मतलब दो लाइन ऐसे कट कर रही होंगी तो उसमें दो जो लाइन होंगी ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के कॉल नहीं है दूसरा नो सॉल्यूशन होंगे नो सॉल्यूशन मतलब लाइन पैरल होंगी एक दूसरे क्या होंगी पैरल होंगी तो ए वन अपॉन ए टू इजिकल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तीसरा इन्फाइट मैनी सोल्यूशन मतलब जो लाइन होगी वो एक के ऊपर एक होगी तो इसमें ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू इजिकल टू सी वन अपॉन सी टू यानी इसका आंसर क्या आएगा इन्फेनाइट सोल्यूशन आंसर आ जाएगा चलिए नेक्स्ट कौन सा है सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है पढ़िए और फटाफट आंसर बताइएगा और जिनका कल पेपर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये क्लियर आ रहा है दोस्त अपना जो YouTube की सेटिंग्स है उसको सही करेगा 360 या फिर 720p कर लीजिए कह रहा है दो इक्वेशन 3x एक्स माइनस वाई इज टू फाइव अब देखो ये क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है कह रहा है 3x एक्स माइनस वाई इज टू फाइव और कह रहा है 9x माइनस थ्री वाई मैं सी को तो ले जा रहा हूँ इजिकल्स टू माइनस सी कह रहा है ये दोनों क्या है सेम है जो ये है वो ये है यानी जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है यानी यहाँ पे क्या जाएगा ये वाली इक्वेशन लग जाएगी ए वन अपॉन बी टू इजिकल्स टू बी वन अपॉन बी टू इजिकल्स सी वन अपॉन सी टू तो लगा देते हैं थ्री अपॉन नाइन इजिकल्स टू माइनस वन अपॉन माइनस थ्री इजिकल्स टू फाइव अपॉन माइनस सी तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ये देखो वन अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री तो ये भी ये तीनों इक्वल होंगी तो सी की ऐसी क्या वैल्यू रखूं सी की वैल्यू रख दूंगा मैं माइनस फिफ्टीन तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस फिफ्टीन आंसर हो जाएगा फिर प्लस फिफ्टीन नहीं होगा क्वेश्चन कह रहा है कि ये लाइन ये लाइन के सेम है यानी ये क्या है इन्फाइट सोल्यूशन एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है तो ए वन अपॉन ए टू इजल्स टू बी वन अपॉन बी टू इजल्स टू सी वन अपॉन सी टू चले आप कराओगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है पढ़िए और आंसर बताइएगा सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो चलिएगा दोस्तों और ये चीज कल के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका कल पेपर है नेक्स्ट वीक पेपर है प्लीज 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 इसको जरूर पढ़ के जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने पढ़िएगा कह रहा है द एज ऑफ फादर इज फाइव टाइम्स द एज ऑफ इज सन फादर और जो सन की एज है वो कितना है फाइव इज टू वन अगर बेटे की एज एक है तो फादर की कितनी होगी इसकी फाइव टाइम्स होगी जब कुछ नहीं रखा तो प्रेजेंट एज है कह रहा है तीन साल पहले तीन साल पहले जो फादर की एज थी वो कितनी थी एट टाइम्स थी ऑफिस सन के अब देखो यहाँ रेशियो इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे इनका देखा इनका डिफरेंस कितना है चार इनके डिफरेंस की मल्टीप्लाई इनसे इसका डिफरेंस कितना है सात इसके डिफरेंस की मल्टीप्लाई इससे सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था तो फादर और सन का रेशियो निकाल दिया सेवन फाइव जो थर्टी फाइव सेवन वन जो सेवन एट फाइव जो एट फोर जो थर्टी टू और फोर वन जो फोर 
ये प्रेजेंट एज है ये तीन साल पहले की अब इस रेशियो से मतलब नहीं रह जाएगा देखो यहां डिफरेंस कितने का है डिफरेंस सेम आ गया पैंतीस और बत्तीस में तीन का और यहां भी तीन का तीन किसके बराबर है तीन के क्यों तीन लिया क्योंकि प्रेजेंट से तीन साल पहले आज से तीन साल पहले यानी कितने साल का गैप है तीन साल का है तो यहां पे तीन लिया और यहां पे तीन क्यों लिया क्योंकि पैंतीस और बत्तीस तीन सात और चार तीन तीन बराबर है तीन के तो एक किसके बराबर हो जाएगा एक के क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि फादर की प्रेजेंटेज बताओ तो फादर की प्रेजेंटेज कितनी है रेशियो थर्टी है एक बराबर है एक के तो थर्टी किसके बराबर हो जाएगा ऑब्वियसली बात है थर्टी आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा सर कौन सा है हाँ लगाइए फटाफट से एक सेकेंड रुकी है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं देख लू कहां पे है हाँ ये वाला चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है पढ़िए और आंसर बताइएगा और ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है ना मैंने कुछ क्वेश्चन आपके एनालिसिस में भी डिस्कस करवाए थे कौन सी लाइन रिपीट करूं ये अंतर कितने का है यहां पे अंतर तीन का है और प्रेजेंट से तीन साल पहले कितने साल का अंतर हुआ सर मेरे क्वेश्चन क्लियर हो रहा है दिख रहा है ना देखो यहां अंतर कितने का है सात और चार पैंतीस और बत्तीस तीन का और प्रेजेंट से तीन साल पहले अंतर कितने का है तीन का तो तीन बराबर है तीन के तो एक किसके बराबर जाएगा एक के ठीक है यानी फादर की प्रेजेंटेज कितनी है थर्टी फाइव है रेशियो में जब एक बराबर है एक के तो थर्टी फाइव किसके बराबर हो जाएगा थर्टी के बराबर हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा थर्टी फाइव चलो हाँ दोस्तों वही तो कह रहा हूँ कोई आप लोग खुद ही देख सकते हो आज सैटरडे संडे है सिर्फ आप लोग उसमें हम आए हुए हैं कोई फैकल्टी सारी मतलब सारी फैकल्टी एक दूसरे करवा रही है दैट्स वाई कोई हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर फील्ड इज थ्री जीरो एट डबल जीरो हिंदी में बता रहा हूँ क्वेश्चन कि एक अर्धवर्ती है एक फील्ड है ठीक है एक फील्ड है अर्धवर्ती है ऐसी है तो उसका जो उसका जो एरिया है उसका जो एरिया है वो कितना दे रखा है उसका जो एरिया दे रखा है थ्री जीरो एट डबल जीरो और इसका एरिया क्या होता है पूरी अगर व्रत होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और आधा होता है उसका होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन टू तो एक इसके हो गया ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन टू ठीक है मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट अभी सर की क्लास है मैं चार मिनट ज्यादा ले लिए सात सौ बीस आंसर सही आ रहा है यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एक सौ चालीस ठीक है सॉल्व कर लेंगे यहां से आर की वैल्यू हो जाएगी एक सौ चालीस यहां पाई की वैल्यू रखूंगा मैं बाईस बटे ठीक है सोल्व करूंगा तो आर की वैल्यू एक आ जाएगी कह रहा है जो अर्धवर्त जो सेमी सर्कुलर फील्ड है ठीक है जो अर्धव्रत है फील्ड उसका मुझे पैरीमीटर बताना है तो पैरीमीटर क्या होता है इसका पाई आर प्लस टू आर तो पाई कितना हो गया बाईस बटे सात ठीक है इंटू आर कितना हो गया एक सौ चालीस प्लस टू इंटू एक सौ चालीस इसको सॉल्व कर लूंगा मेरा आंसर कितना आ जाएगा सात सौ बीस मेरा आंसर आ जाएगा क्लियर है गाइस चलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं लिखा हुआ था तो मैंने कुछ क्वेश्चंस अभी जब एनालिसिस करवाया था उसमें भी डिस्कस करवाए थे नेक्स्ट हितेश सर की क्लास है वो रीजनिंग के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो अभी आए हुए हैं तो अगर सेशन ज्यादा से ज्यादा तो शेयर कर देना आई क्लासेस जल्दी ऐसी होता है प्लान होता है आपको जरूर बताया जाएगा ठीक है चलो देखो जो कह रहे हैं ना एक बंदा कह रहा है फिर से बताओ तो कह रहा हूं भाई एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना क्योंकि सर की क्लास है अभी वीडियो है हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है कि हम दोबारा नहीं देख सकते तो अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ को सब्सक्राइब जरूर करवा देना तो मैं पता नहीं लाइक करने में क्या दिक्कत है यार सैटरडे संडे तुम्हारे लिए आ रहे हैं सारी फैकल्टी खुद ही एक दूसरे क्लास करवा रही है तुमने देखा अभी टेक्निकल इशू भी आ गया था तो लाइक कर दिया करो हमें मोटिवेशन मिलता है फिर मिलते हैं अपना कल के लिए जिनका कल पेपर है ऑल द बेस्ट अच्छे से पेपर दीजिएगा और पेपर देने के बाद अपने जो क्वेश्चन है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर देना ठीक है भैया तो मिलते हैं कल टिल देन बाय टेक केयर बाय